Okay. Ja. Und dann Herzlich willkommen, dann... liebe Regina. Ich freue mich, dass du bei meinem mittlerweile elften Designabend äh, mein Gast, meine Gästin bist. Ich habe schon böse E-Mails gekriegt wegen des Wortes Gästin. Aber ich habe mal gelesen, dass das sogar schon bei den Gebrüder Grimm benutzt wurde, dass es ein ganz altes Wort ist, was jetzt gar nicht gendermäßig eingeführt wurde, sondern das auch im Duden steht. Von daher mag ich das Wort. Und ich begrüße dich, Regina. Und ich bin sehr gespannt und ich freue mich, was du uns für tolle Sachen mitgebracht hast. Herzlich ja. willkommen. Dankeschön. Äh, äh, ich, äh, bei, mir ist es, ich, bei mir steigt die Nervosität. Ähm, ich hatte gehofft, dass wir so ein bisschen unter uns sind, aber es sind doch einige, die da jetzt da sind. <lacht> also insofern äh, freue ich mich, äh, ja, euch einfach so ein bisschen zeigen zu können, wie wir so arbeiten, was wir so machen und äh, wo das Ganze so passiert. Und ich versuche jetzt mal mit der Bildschirmfreigabe, ich hoffe, wir haben einige Filme dabei, dass wir ähm, eine gute Tonqualität haben und auch eine gute Videoqualität. Falls es hackelt und ruckelt, ähm, hoffe ich, dass ihr mir verzeiht. Okay, okay. aber wenn das, wenn das der Fall ist, Regina, wäre das kein Problem, dann schickst du mir einfach die Filme und ich baue die dann einfach nachträglich ein für die Aufnahme, für die, die es nochmal angucken wollen, in Flüssig. Das habe ich letztes Mal auch mit der Nadine Strothmann gemacht. Das ist überhaupt gar ja. kein Problem. Ähm, das mag sein, dass es jetzt ruckelt, äh, je nachdem, worüber du das zeigst. Wir werden mal schauen. Ja, okay. Dann starte ich einfach mal. Frei nach unserem Motto. Das Beste kommt noch. Kann es ab jetzt nur noch besser werden. Ähm, ja, ähm, Ah, jetzt hakt es schon zum ersten Mal. Ähm, ich beginne so ein bisschen mit den Insights und dann geht es weiter mit dem Thema, was machen wir eigentlich so, wie haben wir angefangen, was interessiert uns insbesondere an der Markenarbeit, was fasziniert uns an der Markenarbeit. Ähm, manchmal gibt es so Ideen, die alle und alles in Bewegung setzen, also quasi das ganze Büro mitreißen und ähm, dann gibt es vielleicht eine kleine Werbepause für uns. Dann schauen wir ein bisschen in die digitalen Arbeiten und auch in das Thema Packaging. Und wenn wir noch Zeit haben, ich muss wirklich mal schauen, ob ich schneller reden kann, noch ein bisschen in eine aktuelle Arbeit für die Ernst von Siemens Musikstiftung. Und jetzt sausen wir erstmal ganz flott durch unser Büro. Davon schauen wir uns jetzt noch mal in Ruhe an. Wow. Also, wir sitzen hier unten am See in diesem Gebäude mit der gelb-weißen Fassade und wir arbeiten mit unseren Nachbarn noch so ein bisschen an einem gemeinsamen Ästhetikverständnis. Die Eistüte haben wir jetzt erfolgreich abgeschafft. Und am hinteren Eingang fehlt uns immer noch das Schild, obwohl wir schon seit 2016 in diesen Räumen drin sind. Aber da muss man noch mal ran. Wir lieben es, wirklich vor Ort im Team zu arbeiten. Das mit dem Remote ist so ein Konzept, was für uns nicht so wirklich funktioniert, weil wir extrem gerne eben wirklich intensiv im Team arbeiten. Und dazu hat sich unsere Lounge mit der äh, Sitztreppe so ein bisschen als zentraler Raum für das gemeinsame Besprechen entwickelt. Aber im Sommer mögen wir es auch ganz gerne mal draußen zu besprechen und dann wird halt einfach mal der Computer in, ins Fenster gerückt. Und es gibt aber doch immer wieder Leute, die tatsächlich die Sehsicht ausblenden, damit sie am Computer besser arbeiten können, was ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen kann. Ihr sitzt am schönen oberen Bodensee, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Genau, wir sitzen in Überlingen, also quasi am, am Überlinger See, am Überlinger See Teil des Bodensees, genau. Was bei uns eigentlich so ein ganz zentrales Ding ist, ist, wir haben im ganzen Büro ähm, magnetische Wände, und ähm, wir arbeiten sehr gerne mit der Galeriemethode, wo wir einfach unsere äh, Entwicklungen äh, während des Arbeitsprozesses an die Wand bringen, so, so, so wie es nur geht, 
eben zur Diskussion stellen, verdichten, dran arbeiten und eben dann dadurch versuchen, zu besseren Ergebnissen zu kommen. Also ganz intensiv eben auch wirklich die Dinge über einen Zeitraum in Frage stellen. Und so entstehen eben unsere Projekte. Das Thema Markenentwicklung ist eins, was uns eigentlich nie losgelassen hat und nie loslässt, egal ob jetzt für einen ganz kleinen Auftrag, wie zum Beispiel ein kleines Architekturstudio aus Ulm. Liebe Grüße, Herr Fink. Und ähm, genauso aber eben auch in größeren, bestehenden Markenkontexten komplexere Projektentwicklungen äh, durchzuführen und eben Unternehmen auch gesamtheitlich zu betreuen, internationale Unternehmen gesamtheitlich zu betreuen. Bei uns ist es eigentlich ganz egal, ob der Auftrag an sich eher klein oder eher groß ist. Für uns ist eigentlich immer alles gleich äh, bedeutsam und wichtig, weil wir einfach wahnsinnig gerne an Qualitäten arbeiten. Hier sehen wir ein paar Arbeiten aus dem Print und ähm, das Ensemble Modern, von dem wir jetzt gerade hier das Magazin sehen, das betreuen wir seit, oh lass mich nicht lügen, 2007. Und zweimal jährlich entsteht in der Zusammenarbeit ein Magazin zur neuen Musik. Und jedes Magazin ist, ähm, äh, für jedes Magazin steht eine Neonfarbe Pate. Und wenn man schon so lange zusammenarbeitet, dann entstehen nicht nur Magazine, sondern eben auch jede Menge CDs. Ich glaube, es sind insgesamt jetzt 70 oder 80 CDs äh, äh, gemeinsam entstanden mit dem Ensemble Modern. Und für diese CD-Reihe, wo wir jetzt gerade einen kleinen Ausschnitt sehen, für die Lichtspuren, musste unsere Kaffeemaschine herhalten, also die Lichter unserer Kaffeemaschine, der äh, Physikbaukasten unseres Kollegen Nico und die Telekom-Anlage, die wir da fotografiert haben und die Lichtspuren daraus entstehen lassen haben. Sehr schön. Habt ihr quasi so Langzeit-Luminium-Gramme gemacht, ja? Ja, genau, genau. Toll, klasse. Für, für wie viel die Seite, Regina? Wie viele hm? Seiten im Team? Also momentan sind wir zehn. Das schwankt hm. immer so ein bisschen. Eine Kollegin ist im, äh, in der Elternzeit jetzt und äh, ein Kollege hat sich in eine Professur verabschiedet. Und wir sind gerade auf der Suche nach neuer Unterstützung im Team. Genau, das hatte ich gesehen auf LinkedIn. Genau. Also, <lacht> genau. Jemand begeistert ist. Ja. <lacht> Bewerbt euch bei Regina, ich kann es nur empfehlen, genau. Für die CD Jagden und Formen haben wir mit einem äh, spanischen Fotokünstler zusammengearbeitet, den wir sehr lieben und bewundern, mit Xavi Bu, äh, der ähm, äh, Vogelaufnahmen äh, macht, äh, jedes, jeden, jeden Vogelflug, äh, jede Schwinge einzeln äh, fotografiert. Und ähm, es wird aber auch durchaus mal Hand angelegt, Holzbuchstaben äh, benutzt zum Drucken, zum äh, Kollagieren, äh, wieder über die Wand äh, im Auswahlprozess dann schlussendlich zum finalen Entwurf und zur Realisierung zu kommen. Wie komme ich ja. das dann, Regina? Ja. Also wenn, wenn, ich stelle mir es das vor, dass ihr eben in der Agentur, in den Gängen für alle sichtbar die Arbeiten habt. Und genau. Wie, wie, wie kommentiert ihr das? Also trefft ihr euch regelmäßig oder gibt es auch Post-its da dran? Oder ja, also man sieht hier zum aus? Teil dann schon die Post-its. Also ähm, zum einen eben, das hängt dann wirklich auch eine Weile und dann wird diskutiert. Dann, dann sagen wir auch mal, äh, jeder aus dem Team kann mal seine Favoriten kennzeichnen und einfach ein Post-it hinhängen. Das ist dann auch so schön, ich sag mal eher anonym, ja dass man jetzt nicht weiß, aha, der Nico hat den post da hingehängt und der, Tom, der Reinhard hat ihn da hingehängt und so weiter. Und insofern haben wir da also so eine Art Auswahlsystem, nachdem wir da vorgehen und eben gemeinsam auch entscheiden, welches unsere Favoriten sind und schlussendlich mit welchen Favoriten wir dann auch zur Auftraggeberin oder zum Auftraggeber gehen und das vorstellen und ja, dann eben auch in die Realisierung gehen wie jetzt zum Beispiel hier, die Artworks, die man hier sieht, entstehen eigentlich fast alle wirklich auch hands-on bei uns in der Agentur und eben auch nach Möglichkeit gerne physisch. Ne? Also wir arbeiten sehr gerne digital, aber wir arbeiten eben auch sehr gerne physisch. Zum Thema, wie arbeiten wir eigentlich? Wenn wir an einer Markenentwicklung arbeiten, dann entstehen nebenbei oft Bücher oder Zeitungen für unsere Auftraggeber, in denen wir festhalten, was wir während unseres Arbeitsprozesses eigentlich 
diskutieren, welche Prämissen es gibt, welche Überlegungen wir haben. Hier sieht man ja zum Beispiel die Arbeit am äh, neuen Erscheinungsbild für den Kölner Dom. Und da ist auch alles, was wir so an Erkenntnissen und an, an, an Überlegungen während des Entstehungsprozesses zu unserem Logoentwurf hatten, ist in ein Buch geflossen und dieses Buch hat der Auftraggeber dann zur Präsentation äh, überreicht bekommen, so dass er im Prinzip unsere Gedanken und Überlegungen, also auch die Hinführung, warum haben wir was wie gemacht und warum haben wir uns dazu entschieden, eben zum Beispiel mit den beiden spitzen Türmen aus der Westfassade zu arbeiten, obwohl das so gut wie jeder in und um Köln herum macht. Warum haben wir nicht darauf verzichtet? Das wird in diesem Buch erklärt. Und zum Beispiel eben auch die Hinführung zu dem tatsächlichen Logoentwurf wird darin erklärt, dass nämlich die Besonderheit des Kölner Doms nicht die zwei spitzen Türme sind, sondern die Reliquien der Heiligen Drei Könige, zu deren Ehren sozusagen, das war der Gründungsimpuls, überhaupt der Dom gebaut worden ist. Und diese drei Spitzen, goldenen Spitzen im Logo, sind im Prinzip das Synonym für die drei die heiligen drei Könige, die Reliquien, dann kommen weitere zwei Spitzen hinzu für die äh, eben markante Westfassade, die jeder kennt. Und so ein bisschen ist auch die Spiegelung des Rheins noch mit drin. Und das ist eben der Hintergrund, ähm, der dann auch eben dem Auftraggeber erläutert worden ist. Und dann ergeben es auch noch sieben Dreiecke. Und die Zahl sieben ist ja sozusagen auch die heilige Zahl. Das Ganze wurde dann eben in diesem Buch auch dokumentiert, und dann in Workshops hat sich das Ganze verdichtet, bis schließlich dann auch der Entschluss feststand, sämtliche zugehörigen Institutionen und Abteilungen arbeiten wirklich mit dem neuen Signet, mit einem starken Signet, nicht mit verschiedenen Signetabwandlungen. Und dann haben wir eben auch noch eine Schrift konstruiert, einen Fond speziell für die Wortmarken, die eben da dazukommen. Regina, ich freue mich total, dass du diese Arbeit hier zeigst weil ich die wunderschön finde und ich hatte die nicht mal geguckt und ich hatte den Eindruck, dass es da so ein bisschen ähm, Ärger gab mit, ne, mit, ne, mit einer anderen Institution, die <lacht> ein Ähnliches hatte und meine Befürchtung war, dass, das, dass sie das gar nicht genommen haben, aber das nee. scheint doch äh, das aktuelle Logo zu sein, weil ich finde das ja. grandios, ich finde das, ja. das ist eine also, schöne Arbeit. Da könnt ihr alle mal googeln. Das war, äh, das war so, dass die, äh, die Kölner Bildzeitung das Gefühl hatte, dass das Berchtesgadener Land tatsächlich auch so ein Logo haben würde. Tatsächlich hat das Berchtesgadener Land Rauten sehr breit gezogen, die eben die Grundform des Bergs, des Watzmanns darstellen und die bayerische Flagge. Und nur die Bildzeitung hatte das Gefühl, ui, 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 da ist aber abgekupfert worden. Und ähm, äh, dann haben, ha, hat aber tatsächlich, also ähm, haben wir eben auch äh, erklärt, dass das zwei völlig unterschiedliche Ansätze sind. Und nur weil ein Logo aus Dreiecken besteht, ist es nicht äh, das Gleiche und nicht dasselbe. Und äh, damit war das auch ähm, im Prinzip als Sturm im Wasserglas, dann ist es mit der Bildzeitung aufgekommen und auch wieder verschwunden. Äh, der Kölner Dom hat nie äh, daran gespannt. Und auch das Berchtesgadener Land hat dem Kölner Dom zu seinem neuen Logo gratuliert, was wir sehr schön fanden als Geste und äh, hat ebenfalls auch äh, eben ein Statement rausgegeben, dass sie da überhaupt keine Ähnlichkeit sehen. Da freue ich mich wirklich richtig, richtig doll drüber, weil ich wirklich die Befürchtung hatte, dass es da irgendwie, dass das nicht genommen wurde, weil ich finde das nee. wirklich schön und ich freue mich, dass es jetzt so für mich jetzt sich aufgeklärt hat, weil ja. ich hatte damals nur dieses, äh, ja, diesen Konflikt da in den Medien mitbekommen und ich dachte, oh Mann, wie schade. Ja. Äh, nee. Aber großartig, also, Es mich. sind alle ja. total happy damit, ja. arbeiten auch wirklich wahnsinnig gerne und auch sehr gut damit. Und dann zeige ich jetzt mal, Eben als dann das Logo mal stand, äh, ging es eben in die Entwicklung des Brandcodes. Auch wieder über die Wand und über die Auswahlmethoden hat sich das dann auf einen Brandcode verdichtet, den wir dann auch eben realisiert haben. Und was wir uns dazu überlegt haben, warum dieser Brandcode so geworden ist, wie er jetzt da zu sehen ist, das würde ich auch gerne mal in einem kurzen Film zeigen.
Vorwert unserer Arbeit für die Kunsthalle Mannheim, als wir an dem Erscheinungsbild gearbeitet haben, ist eine Zeitung entstanden, also kein Buch, sondern eine Zeitung. Und in dieser Zeitung haben wir im Grunde genommen unseren Arbeitsprozess dokumentiert. Was gehört grundsätzlich für uns dazu, wenn wir ein Erscheinungsbild entwickeln? Womit beschäftigen wir uns? Das Ganze ist in eine Zeitung geflossen und diese Zeitung ist dann auch wieder dem Auftraggeber, der Auftraggeberin zur Verfügung gestellt worden, einfach damit sie auch wissen, wie arbeiten wir eigentlich, was ist dazu nötig, dass dann irgendwann eben das neue Signet am Gebäude ähm, prangt und ähm, was gehört eigentlich alles im Hintergrund so dazu. Und gleichzeitig ist dieses Thema Zeitung für uns auch ein schönes Medium, weil es eben ein sehr aktuelles Medium ist, aber kein festgemauertes äh, Medium. Für die Kunsthalle Mannheim haben wir tatsächlich auch ähm, über mehrere Jahre die Ausstellungskommunikation mit begleitet. Und ähm, hier sieht man jetzt so ein typisches Thema aus, ne, aus einem Arbeitsprozess von uns. Da ging es um die erste Ausstellung im renovierten Altbau. Ähm, die Sammlung, die dort gezeigt wurde, war für die Renovierung ausquartiert und sollte nun zurückkommen. Und dazu gab es eben eine Ausstellung und die, der Ausstellungstitel lautete Arche. Wir haben uns das gesamte Ausstellungskonzept selber auch vergegenwärtigt und in einem Modell gebaut. Und dann sowohl aus dem äh, Grundriss äh, der Ausstellung wie auch aus der Hängung, nämlich der Berliner Hängung, also eine sehr wilde Chaoshängung, ähm, haben wir dann im Prinzip das Ausstellungserscheinungsbild abgeleitet, was uns auch so ein bisschen an sowas wie ein Periodensystem erinnert hat. Also sozusagen das Elementare in der Kunst, und dieses Elementare klärt, kehrt jetzt wieder in sein Gebäude, in sein ursprüngliches Gebäude zurück. Und daraus ist dann eben das Erscheinungsbild entstanden für Arche. Die Ausstellung kehrt zurück mit äh, sehr unterschiedlichen Motiven, die dann eben äh, in der Plakatierung, in den digitalen Medien, in den Anzeigen eben so äh, umgesetzt worden ist. Großartig, Regina. Also wirklich ganz fantastisch. Ihr seid zu Recht immer in den Top Ten der Designagenturen, in den ganzen Page- und Horizont-Rankings. Und das bei ja eigentlich so einer kleinen Teamgröße, finde ich das wirklich ganz, ganz, ganz beeindruckend, was ihr da macht. Ganz fantastisch. Ja, also sagen wir mal so, wir sind hier schon alles ziemlich Getriebene. Das ist, das, das ist schon echt auch toll. Also ja. das Arbeiten im Team. Ähm, auch noch ein Projekt äh, für die Kunsthalle Mannheim, ähm, parallel und nicht ursächlich, aber parallel zum Turnfest äh, fand die Ausstellung statt, ähm, Bewegung, äh, Skulptur in Bewegung. Und wir hatten eben den Gedanken eigentlich so, die Skulpturen, die Bewegtheit der Skulpturen in Linien umzusetzen, was auch so von der Idee her so ein bisschen von diesen äh, Bodenlinien äh, der Turnhallen äh, kam, die man ja so kennt. Und dann sind wir auch erstmal wieder in die, in die, also sozusagen auf die Hand zurückgekommen und haben tatsächlich also mit äh, Transparentpapier äh, Skulpturen in äh, Linien umgesetzt, bevor wir dann in die digitale Ebene wieder gegangen sind und in die Umsetzung dann äh, eben äh, am Computer äh, bis hin eben zum fertigen Erscheinungsbild für die Ausstellung. Und auch für St. Moritz, während unserer Arbeit am Erscheinungsbild für St. Moritz, haben wir das Zeitungsformat wieder gewählt, um eben dem Auftraggeber auch hier wieder zu erklären, was waren oder sind unsere strategischen Überlegungen, warum haben wir was wie gemacht, wie kommen wir zu unseren Entwürfen und was steckt eigentlich dahinter. Und dieses Medium Zeitung war auch da so, es ist ja ein Prozess, der dann erst angestoßen wird. Das heißt, mit unserer Präsentation unseres Erstentwurfs startet ja der ganze Prozess erst. Und dadurch hat dieses Thema, dieses Medium, Zeitung eben so was Schönes, Aktuelles, aber eben nichts in Stein gemeißeltes. Und das begleitet dann im Prinzip diesen gesamten Entstehungsprozess bis hin eben zum fertigen Launch, ähm, den wir jetzt hier gerade in ein, zwei Folien sehen. Wie haben wir eigentlich angefangen? Angefangen haben wir ganz klein, also mit vier Quadratzentimetern, mit äh, der Gestaltung von Briefmarken für das Bundesministerium der Finanzen. Damals Olaf und ich alleine, also zu zweit. Und über eine lange Zeit haben wir ja auch zu zweit gearbeitet. Und dann haben wir uns irgendwie gedacht, 
was könnten wir eigentlich noch machen? Ausstellungsgestaltung. Warum sagen wir nicht, wir sind Ausstellungsgestalter? Und wir haben beschlossen, wir machen Ausstellungen. Und das erste Projekt, das erste große Projekt, was wir gemacht haben, war für ein Kloster in Niederösterreich, eine Ausstellung zum Thema die Wunder Jesu Christi. Exponate hatten sie keine. Und damit stand für uns der Ausstellungstitel schon fest, wer es glaubt, wird selig. Dann war unsere Bude, das ist unser altes Büro und ich sehe irgendwie noch ein bisschen jünger aus als jetzt. Ähm, dann war unser Büro plötzlich voll mit Modellen, weil 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche im Modell nimmt wahnsinnig viel Platz weg. Und wir sind also, weil wir ja auch die Inhalte kreiert haben, erstmal so vorgegangen, dass wir, man sieht es hier oben rechts, erstmal eine Art Grundriss, eine Wegeplanung gemacht haben. Wie läuft eigentlich, wie stellen wir uns vor, dass die Besucherführung funktioniert, damit die sich nicht dauernd über den Weg laufen, damit ich eine Art Rundgang bekomme, die trotzdem über die gesamte Klosteranlage hinweg funktioniert. Dann sind wir in die Isometrie gegangen, in die Planung von einzelnen äh, Räumen und Raumthemen in der Isometrie. Damals gab es noch keine 3D-Programme. Ähm, und ähm, in die Planung, wo finden welche Medien statt. Dann geht man im Prinzip in die Detailisometrie, für, äh, zeigt, äh, welche, was stellen wir uns für Installationen vor. Und die Modelle waren eigentlich für uns permanente Überprüfungsmöglichkeit. Äh, wo wir dann tatsächlich auch eben wirklich ins Basteln äh, gegangen sind und eben geprüft haben, wie funktionieren Blickachsen, Raumbeziehungen, funktioniert die Installation an dieser Stelle so, wie wir uns das vorstellen. Und irgendwann kommt dann dieser total spannende Moment, an dem es in die Realisierung geht und die Dinge tatsächlich wirklich Wirklichkeit werden. Das, was ich vorher im Kopf hatte, ist plötzlich im Raum als Installation zu sehen. Und da ist dann wirklich auch so dieses Moment, wo man sich fragt, geht das Konzept auf, funktioniert es, läuft die Audioführung, funktioniert der Rundgang, wie wirken die Exponate, wie wirkt ein Lebensweg Jesu als Vitrine, ähm, wie wirkt eine Inszenierung zum Thema Pilgertum zum Beispiel, wo wir uns überlegt hatten, dass wir einen kompletten riesigen Ausstellungsraum mit Seilen zuspannen, und äh, durch äh, Lichtinstallationen den Ausstellungsraum in Tag- und Nachtsituationen immer wechseln lassen, damit ich als Ausstellungsbesucherinnen und Besucher mir irgendwie so ein Gefühl davon machen kann, wie beschwerlich eben äh, im Mittelalter ein Pilgerweg war. Und plötzlich wird das Realität. Und das ist ein fantastischer Moment, wo einem wirklich also dann auch heiß und kalt wird. Aber danach haben wir gedacht, jetzt brauchen wir große Büroräume, weil das mit dem Modell und so, das war dann irgendwie ein bisschen eng. Also haben wir beschlossen, wir müssen in neue Büroräume umziehen. Und mit dem neuen Büro gab es dann auch die, neue Aus die nächste Ausstellung und mit der nächsten Ausstellung auch gleichzeitig ein neues Erscheinungsbild für die Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Und da hatten wir uns vorgenommen, auf gar keinen Fall eine Büste oder irgendein Porträt von Willy Brandt zu nehmen, was ja gerne mal genommen wird für solche Stiftungen oder äh, Institutionen. Und wir sind in die Archive gestiegen und haben geschaut, was hat der Mann eigentlich alles gesagt. Und daraus ist ein sehr flexibles, variables Erscheinungsbild der komplett anderen Art geworden, nämlich ein Erscheinungsbild, das spricht. Und zwar auf allen Medien, egal ob Print oder digital, haben wir Willy Brandt sprechen lassen. Und parallel dazu haben wir an der Ausstellung gearbeitet und auch da wieder im Grundriss erstmal überlegt, wie könnte das funktionieren, wie verteilen wir die Themen, ähm, was findet wo statt. Äh, eine gewisse Chronologie ist ja auf jeden Fall gegeben gewesen. Welche Wegbegleiter Willy Brands lassen wir zu Wort kommen, wie zum Beispiel eben Reuter, Scheel, Barzel, Kennedy, äh, Brezhnev äh, und so weiter. Und ähm, dann geht das Ganze in die erste räumliche Planung. Also ich lasse im Prinzip auf, aus Isometrien, äh, mit Isometrien die Räume so ein bisschen äh, Wirklichkeit werden in dem ersten Schritt. Und hier sehen wir jetzt die Präsentation, die wir damals gehalten haben, mit äh, eben Isometrien, Grundrissen und äh, Inszenierungen als Detailisometrien ausgearbeitet, als Wandabwicklungen ausgearbeitet. Und viele dieser Ideen sind wirklich dann auch tatsächlich fast eins zu eins umsetzbar gewesen, was 
wir total, als total schön empfunden haben, wie beispielsweise eben die Inszenierung äh, zu ähm, Willy Brandts Kindheit, damals noch Herbert Frahm, äh, der eben in sehr ärmlichen Verhältnissen in einer Dachkammer gehaust hat, und ähm, wir hatten uns ganz bewusst dazu entschlossen, jetzt nicht die Dachkammer nachzubauen, sondern einfach einen Ort zu schaffen, an dem man die Enge ähm, äh, nachempfinden kann, in der er als Kind groß geworden ist. Und die gesamte Ausstellung ist extrem didaktisch äh, eben aufgebaut worden mit einer multimedialen äh, Führung für, äh, speziell für Kinder und Jugendliche. Und dann zum Beispiel eben auch unser Wunsch, äh, diese Te Teilung Ost und West, den Bau der Berliner Mauer, ähm, äh, eben wirklich durch einen, einen getrennten Raum ähm, äh, realisieren zu können, ist Wirklichkeit geworden. Wir haben ein Bewährungsgitter eben durch den kompletten Raum ziehen können und dann eben auch ein geteiltes Wohnzimmer ähm, ähm, haben können, in dem man ähm, Ost- und Westfernsehen parallel zueinander vergleichend anschauen konnte. Es gab eine Bundestags- oder gibt eine Bundestagskaraoke, in der ich mir äh, am Rednerpult stehend Debatten, äh, berühmte Debatten ähm, anhören konnte. Und als Schulklasse kann man das auch buchen, dass man selber dort Reden halten und sie aufnehmen lassen kann. Und das ist ein Moment gewesen, der bei unserer Arbeit an der Ausstellung für uns auch total ähm, faszinierend war, als wir eben mit den, mit den Historikern zusammen an dem Thema gearbeitet haben, äh, wie inszenieren wir den, das Thema des Rücktritts. Und wir sind dann auf einen, einen Zettel gestoßen in den Akten und haben gesagt, das ist eigentlich das einzige Exponat, was wir da brauchen. Und zwar eben eigentlich zwei Exponate. Das Rücktrittsschreiben Willy Brandt selber handschriftlich, was an der Wand hing. Und darunter in der Vitrine den äh, Zettel aus dem Terminkalender der Sekretärin, wo sie einfach einen Strich durchgemacht hat und äh, hingeschrieben hatte, Ende Rücktritt BK. Also mehr war da für uns einfach gar nicht notwendig. Gibt es ja. die Ausstellung noch, Regina? Ist die noch aktuell oder ist das? Wir haben, ich, ich denke schon, ja. Also sie ist inzwischen natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, weil das ähm, war ja ähm, äh, 2007 mhm. äh, oder 2005, äh, wo wir die gestaltet haben. Genau. Und die Aber, Liane fragt, ob das die Ausstellung in Lübeck ist. Ja, ja, oh. das ist das Willy Brandt Haus in Lübeck, genau. Ja, gut. Hm. Ähm, ja, und dann waren wir so ein bisschen an so einem Scheideweg angekommen, weil wir irgendwie gesagt haben, sind wir jetzt eigentlich Ausstellungsgestalter oder was ist eigentlich mit unserem Thema, mit der Markenentwicklung und der Markenkommunikation, weil wir einfach gemerkt haben, beides parallel zueinander ist wahnsinnig kraftraubend. Und das war so der Moment, an dem wir dann gesagt haben, okay, das war, ein sehr schöne, es war eine sehr schöne Zeit mit dem Thema der Ausstellungen, aber eigentlich ähm, möchten wir jetzt gerne wieder uns komplett auf die äh, Markenentwicklung, die Markenkommunikation äh, konzentrieren. Und was für uns, also wir werden oft gefragt, ja, womit beginnt denn bei, bei euch dieser Prozess? Und bei uns beginnt dieser Prozess, dieser Brand Story eigentlich oft sehr immanent mit dem Markenzeichen. Also zum Beispiel... Die Naturparkregion Reute kam zu uns, sie möchten gerne ein Erscheinungsbild und das Wesentliche dieser Naturparkregion ist neben der Bergwelt und dem Waldreichtum vor allem der letzte Wildfluss Österreichs, wenn nicht gar Europas, der eben durch diese Naturparkregion fließt, der Lech. Und dieser Wildfluss ist eigentlich das, was eben diese Region extrem prägt. Und das war auch für uns der Ideengeber, der Ausschlagpunkt für das Erscheinungsbild, was wir jetzt hier sehen und was auch heute noch äh, liebevoll gepflegt äh, wird und, und äh, sich nach wie vor ähm, brandaktuell eben dort äh, in der Anwendung befindet. Sie, sie pflegen es wirklich gut. Oder auch das Erscheinungsbild für einen Inneneinrichter, der sich spezialisiert hatte auf sowohl den Objekt- wie auch den privaten Einrichtungsbereich, für den wir einen Namen kreiert haben und zu, mit dem Namen auch einen Claim. Der Name ist halb acht und der, die Claims waren halb acht bist du im Büro und halb acht bist du zu Hause. Also im Grunde genommen sowohl die Objektwelt als auch die private Wohnwelt ansprechend. Und damit im Prinzip auch den Nerv treffend, die Story, ähm, ich arbeite viel, ich komme spät nach Hause und gehe früh aus dem Haus. Und das 
hat sich auch in der Bildsprache wiedergespiegelt, die wir entwickelt haben, wo ich im Grunde genommen diese Außen- und die Innenwelt, die Bürowelt und die Außenwelt miteinander und die Wohnwelt und die Außenwelt miteinander verschwimmen lasse, wie, wie im Prinzip eine Spiegelung auf der Scheibe, wenn ich eben früh morgens oder spät abends äh, aus dem Fenster schaue. Wie ist das bei euch? Also wenn du mit, du sagst ja, dass du mit Olaf zusammen quasi Jäger und Jäger gegründet hast. Ähm, wie ist so für euch diese Rollenverteilung? Kannst du da was zu sagen? Also ähm, wie ergänzt ihr euch da? Seid ihr unterschiedlich? Reibt ihr euch auch mal? Oder ja, da komme ich nachher noch zu. Also, also da kommt wunderbar. gleich Gut. was. Also dann äh, würde ich sagen, sobald ich das gleich wissen, wovon ich spreche. <lacht> Okay, für, das, für die Ernst von Siemens Musikstiftung haben wir für den Ensemblepreis, der jährlich an zwei Ensembles vergeben wird, ein Erscheinungsbild entwickelt, bei dem es uns extrem wichtig war, eben, dass es sowohl etwas Fluides hat, als auch etwas sehr Stabiles mit einer hohen Wiedererkennbarkeit, das Thema des Ensembles widerspiegelt und aber eben auch sich auf den Ernst von Siemens bezieht, und äh, damit eben dieses E geschaffen, was sich aus Punkten zusammensetzt, die sich aber zu bewegen scheinen. Und die scheinen sich nicht nur zu bewegen, die bewegen sich auch tatsächlich. Und wir haben für jedes, wir, wir entwickeln für jedes der ausgezeichneten und geförderten Ensembles eine eigene Klangskulptur, die dann nicht nur als Klangskulptur existiert, sondern auch als Code quasi in den Print wieder reinkommt, in die Urkunden und in die äh, Kommunikationsmittel für die ähm, geförderten Ensembles. Und das würde ich jetzt auch gerne noch mal kurz zeigen, wie funktioniert so eine Soundskulptur, wie sieht das aus? Ja, ähm, bei den ASI, das ist das Reiseunternehmen der Alpinschule Innsbruck, äh, ging es auch bei der Entwicklung des Erscheinungsbildes und so, dass wir gesagt haben, die bieten keine bequemen Urlaubsreisen an. Da geht es ums Wandern, ums Bergsteigen, ums Radfahren. Ich bin unterwegs. Und aus dem A für Alpinschule Innsbruck stehend, haben wir eben aus dem konstruierten A im Prinzip einen, einen, einen Wegweiser entstehen lassen. Das ist genauso nicht nur Wegweiser, sondern auch ähm, Bergschutzhütte, ähm, äh, Kompassnadel, ähm, also im Prinzip ein Stellvertreter für das Willkommen unterwegs. Und dann kam eine Kanzlei auf uns zu, die sich auf deutsch-französisches Recht spezialisiert hat 
und die von sich selber sagen, sie sprechen, sie sind alle zweisprachig und die von sich selber sagen, wir sprechen Freudsch, also eine Mischung aus Französisch und Deutsch. Und dann war uns klar, für den neuen Kanzleinamen muss es ein, ähm, eben ein, ein, eine Wortschöpfung sein, äh, die eben ähm, aus dem Französischen kommt und auch im Deutschen eben eine Bedeutung hat, ein Galizismus. Und auch die Sprache der Kanzlei muss freudsch sein. Deswegen auch der Claim La Kanzlei. Und das Ganze ist eben jetzt bei uns so entstanden. Das fließt dann auch in die Anzeigengestaltung ein. Die Anzeigenserie, die entsteht für die Kanzlei Kiviv, nimmt eben auch diese charmanten Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich, Missverständnisse etc. Ähm, eben äh, auf und ähm, pass fasst das eben dann auch auf ihre ähm, Arbeitsgebiete zusammen. Eben, jetzt komme ich dazu, wie arbeiten wir eigentlich? Ähm, bei uns ist ja, es noch so, mal, ja. bevor, du, bevor du sagst, wie ihr arbeitet, ich muss das noch mal für mich geordnet bekommen. Du sagtest, ihr seid ungefähr zehn. Ja. Und ihr macht fast alles selber. Also die ganzen ja. Grafiken, die ganzen Malereien, die wir in den ganzen wunderschönen Arbeiten ja. gesehen haben. Perfekte Alle Animation, Animationen, Film. Also ja. alleine die Filmästhetik, die ihr habt, Storytelling im Film, das ist ja, ja unfassbar hochqualitativ hervorragend. Das macht ihr alles Wirklich selber im Team? Also wie, wie funktioniert ja. das? Sehr ja irre. Ja, also ja. <lacht> ja, ist so. Also, großes Kompl <lacht> riesengroßes Kompliment. Also wirklich äh, ganz, ganz, ganz großes Kino. Wirklich ganz toll. Jetzt bin ich gespannt, wie das mit dem Bauch und Kopf ist. Ich nenne das ja immer Ernie und Bert. Vielleicht gibt es da eine Analogie. <lacht> ja, genau. Eben. Ähm, also ich meine, das ist natürlich schon, äh, äh, es fing ja eben an mit Olaf und mir. Und ähm, ähm, Olaf ist ein sehr stark intuitiver, kreativer Mensch und ich bin eher so ein bisschen die analytische, strategische. Und da ist jetzt auch schon so ein bisschen unsere Aufteilung in den, in den Rollen. Und äh, äh, je größer das Team geworden ist, desto mehr hat sich das auch in diese Rollen äh, rein also gearbeitet. Es gibt durchaus... Dinge, die wir auch zusammen äh, entwickeln, aber wir diskutieren sie vor allem sehr gerne zusammen. Wir reden auch gerne mal beide gleichzeitig, was fürs Team das manchmal etwas schwer macht. Und wir arbeiten wirklich intensiv daran, dass 
das Beste an der Idee eben auch rausgearbeitet wird. Das kommt eben auch mal dazu, dass eben der eine dem anderen die Idee so ein bisschen kaputt macht, die er gerade hatte, weil er sie dann doch nicht so gut findet oder sie. Und das muss dann der andere eben auch aushalten und durchhalten. Aber im Grunde genommen geht es uns darum, eben wirklich ja, den Kern von etwas herauszuarbeiten und permanent die Qualität so zu verdichten und zu verbessern, dass eben wirklich die eine Lösung oder die eine Idee sich herausgearbeitet hat, mit der wir den Auftraggeber oder die Auftraggeberin überraschen wollen mit unserer Präsentation. Und das ist eigentlich so der Kern dessen, das ist das, was uns antreibt, ja, dass wir eben überraschen und begeistern wollen mit dem, was wir machen. Und zuallererst mal natürlich uns selber, aber dann natürlich den Auftraggeber, die Auftraggeberin und deren Kunden und Kundinnen. Also uns geht es wirklich um diese Kern, um das Rausschälen der einen Idee, die uns komplett begeistert. Und was, glaube ich, eben unsere Arbeitsweise auch ausmacht, ist, dass bei uns nicht der Strategieprozess vor dem Kreativprozess kommt und danach der Kreativprozess, sondern dass wir im Grunde genommen parallel zueinander arbeiten. Also unten sozusagen die Kreativlinie und oben die Strategielinie Bauch und Kopf, Intuition und ähm, äh, äh, Gedanken, dass es bei uns findet das im Prinzip parallel statt und wir tauschen uns dazu eigentlich permanent aus und diskutieren sehr heiß und das ist glaube ich, also für uns ist das der Prozess, den wir, den wir lieben und den wir mögen, dass wir eben im Prinzip parallel miteinander daran arbeiten und das macht glaube ich auch die, das, was wir machen, eben so dicht und so, so intensiv. Also, also jetzt ist schon richtig, Regina, also eure eigene Begeisterung ist immer euer Antrieb. Das ist immer das, was in diesem Prozess ja. euch antreibt. Ja. Und auch das, wenn du sagst, ihr wollt den Kunden überraschen, dann heißt es ja, dass der gar nicht wirklich weiß, was ihn erwartet, sondern dass euer Anspruch aus, das, das so gut zu machen, dass euch das gefällt und dass diese Energie dann auch wirklich in diesem Moment der Präsentation, die ja mit Film und Zeitungen und das finde ich ja wirklich ganz fantastisch, dass eure Begeisterung, dass ihr die auch festhaltet, wie das entstanden ist und das alles den Kunden gebt äh, und ihn da wirklich wahrscheinlich wirklich mit überrascht und total begeistert. Ganz, ganz großes Kino, finde ich richtig toll. Ja, also das ist im Grunde genommen das was, das, das, was wir wollen. Wir wollen im Prinzip, also ich sag mal, wir wollen vor einer Präsentation so zappelig sein, dass wir das so aufgeregt, dass wir das jetzt zeigen wollen. Und das ist eigentlich eben, das ist dieser Antrieb, ähm, den wir da haben. Aber nochmal so ein bisschen zu diesem Thema äh, Bauch und Kopf äh, parallel zueinander. Äh, das, das ist hier ein ganz schönes Beispiel dafür, weil das Projekt Into vom Siemens Arts Program, das war ein Musikprojekt, bei dem jeweils vier Komponistinnen und Komponisten für drei Monate in vier Megametropolen geschickt worden sind, weltweit nach Dubai, nach Istanbul, Pearl River Delta und Johannesburg. Und während der Arbeit an dem Erscheinungsbild für dieses Projekt hat also sozusagen die Kreativ, das Kreativteam sehr intuitiv und aus dem Bauch heraus im Prinzip an dem Projekt gearbeitet, sich mit den Städten auseinandergesetzt und mit den Musikern und, und eben der Kreativität freien Lauf gelassen, während die Strategie, also in dem Fall ich, sich mit Adorno und der Philosophie der neuen Musik auseinandergesetzt hat. Und Adorno schreibt in dieser Philosophie der neuen Musik an einer Stelle, diese Musik möchte nicht schön sein, sondern wahr sein. Sie nimmt es Sie scheut es nicht, unverstanden zu bleiben. Und das war an einem bestimmten Punkt, als wir uns dann wieder zusammengesetzt haben und unsere, also die kreative und die strategische Seite miteinander abgeglichen haben. Das war so der, der Kern, wo wir gesagt haben, genau das ist das Erscheinungsbild für dieses Projekt. Das kann gar nicht mehr anders sein, weil es nur so kreiert werden kann. Aus den Namen der Städte bildet sich durch die Schreibweise der Begriff into, also der Name des Projekts. Und er nimmt es in Kauf, nicht verstanden zu werden. Und es ist ein Logo, ein Erscheinungsbild, das nicht in dem Sinne schön sein will, sondern wahr. Und das war für uns so dieser Moment, wo wir gesagt haben, das ist genau das Erscheinungsbild, mit dem wir in die Präsentation gehen möchten. Und das es dann auch geworden ist. 
Und während der Ankündigungsphase äh, fand die Kommunikation rein schwarz-weiß statt. Und als die Musiker dann in die Städte gegangen sind, die Komponistinnen und Komponisten, und wir ihre Eindrücke bekommen haben und ihre Sammlungen und ihre Skizzen und ihre eben ihre, ihre Arbeit äh, dort vor Ort eben uns äh, rübergespielt wurde, ist daraus eine ganz bunte und dichte Collagenwelt für die Kommunikation mit diesen über diese vier Stadtprojekte eben äh, entstanden. Wie man ja auch selbst weiß, wenn ich jetzt neu in eine Stadt geschmissen werde, dann kann ich mich vor Eindrücken gar nicht retten. Und einzelne Momente blitzen daraus hervor, und als es dann wieder in die Konzerte ging, ist die Kommunikation wieder in eine reine Schwarz-Weiß-Welt ähm, gedriftet äh, und, und eben in eine reine Schwarz-Weiß-Welt umgesetzt worden. Also eben, das ist das, was uns so ein bisschen antreibt. Eben alles außergewöhnlich. Beispiel Wörwak äh, kommt zu uns und möchte eine Festschrift zu 100 Jahre Wörwak. Wörwak ist ein Konzern, der Lacke, und Farben herstellt, extrem hochwertige Lacke und Farben. Wir kennen sie eigentlich alle von den Lackierungen von den deutschen Autofirmen, die wir alle kennen. Und wir hatten uns während der Konzeptphase irgendwie in den Kopf gesetzt, wir wollen echten Autolack in diesem Buch haben. Und zwar als Kapiteltrenner für die einzelnen Epochen, also für die einzelnen Zeitphasen dieser 100 Jahre. Und haben dann dort mit der Abteilung zusammengearbeitet für Lackentwicklung und die haben tatsächlich ein Verfahren, was sie jetzt nicht speziell für uns entwickelt haben, bei dem Lacke auf ein Transfermaterial aufgebracht werden, um dann zum Beispiel auf gerundete Objekte aufgebracht werden zu können, wie Stoßstangen oder Seitenspiegel. Und diese Transferfolien mit den Lacken haben die dann für uns hergestellt in einer großen Stückzahl, sodass wir sie als Kapiteltrenner ins Buch einbinden konnten. Und daraus ist dann eben ein sehr schönes, dichtes Buch zu 100 Jahren Firmengeschichte geworden, mit echtem Autolack als Kapiteltrenner. Irre. Wirklich große, großes Klasse. Große oh Gott, ich werde überziehen. Was machen wir? Das ist so spannend. Also, Soll ich weitermachen? Ich bitte. Also, ja, natürlich machst du weiter. Das ist so ein, einen fantastischen Schatz. Also Regina, ich hatte ja gestern Geburtstag ne? und ja. ich hatte ja schon gesagt, es ist wirklich so ein tolles, großartiges Geburtstagsgeschenk, heute mit dir ähm, diesen Abend zu machen, weil es ist wirklich so inspirierend und so, so klug. Also ich habe selten so kluges und intelligentes Design gesehen. Also es ist wirklich ganz, ganz groß. Gefällt mir sehr, sehr gut. gut. Ich werde gleich ganz gut. Okay, dann zeige ich jetzt mal ein paar Projekte, bei denen wirklich dann das ganze Büro in Bewegung war. Also wo wir uns quasi nicht bremsen konnten. Ähm, Alseco Ajo Wiggins und die Messe Frankfurt. Alseco ist ein Fassadenhersteller. Also Wärme, Dämm, Verbundsysteme. Und der hatte uns beauftragt, einen Kalender für Architekten äh, und Architektinnen zu gestalten. Und wir hatten uns überlegt, wir möchten gerne außergewöhnliche Straßenzüge zu Fassaden werden lassen. Und haben also Straßenzüge, äh, Perspektiven von Straßenzügen genommen und diese in Fassaden umgewandelt. Und auf der Rückseite des Kalenderblatts dann jeweils die Geschichte zu, dieser, zu diesem Straßenzug, also Geschichten und Anekdoten zu diesem Straßenzug oder zu diesem, zu diesem Ort erzählt. Mit Veredelungen, mit äh, Prägungen auf den Vorderseiten und eben auf den Rückseiten Geschichten zu Venedig, äh, zu Dresden, ähm, zu Oslo, dem Barcode-Viertel. Und das Ganze wurde dann eben auch per QR-Code, hatte man dann die Möglichkeit, direkt an die Stelle zu springen, ähm, von der die Perspektive ausgenommen worden ist, die wir für die Fassadenansicht, will ich mal so nennen, von der Vorderseite genommen haben. Und das war so ein Moment, als wir diese Geschichten gesammelt haben. Da war wirklich, äh, hat jeder im Büro Geschichten gesammelt zu, dieser, zu diesem Ort. Für Ajo Wiggins ähm, haben wir den, von Ajo Wiggins, äh, dem Papierhersteller, haben wir die, den Auftrag bekommen, 10.000 individuelle Lesezeichen für, einen, für den Katalog der größten Kunstmesse in Frankreich, der FIAC in Paris, zu gestalten. Und das war auch so ein Moment, als wir an dem Projekt gearbeitet haben, da war echt kein Halten mehr. Das ganze Team hat daran mitgearbeitet. Musik 
we were asked by Azure Wiggins to create 10,000 individual bookmarks using HP SmartStream Mosaic technology. The bookmarks will be an insert in the new catalog of the French Art Fair FIAC, which is being held each autumn in Paris. But first, we needed to create source material with lots of depth and detail for the technology to draw from. Inspired by the topic of an art catalog, we immersed ourselves in the worlds of literature, art, printing, design, and typography. Our whole team took contents out of these worlds, translated novels, famous artworks and poems into abstract illustrations, and created collages from themes out of design and the printing profession. Kafka's Metamorphosis, Melville's Moby Dick, various paintings of Dali, Dürer and Picasso, grids, characters and patterns. Using mostly typographic elements, lines and shapes, we created over 80 different illustrations. We assembled everything on a large mood board, piece by piece and partly overlapping, to achieve a dense artwork as the source of the 10,000 individual pieces. The poster was then separated into square sections that would serve as the so-called seed files for the HP Mosaic process. The process takes these seeds, freely rotates and zooms them, and saves the unique pieces. The other side of the bookmark features a mostly undisturbed impression of the paper and one of nine selected quotes from authors and artists that add a complementing commentary to the very different individual artworks. As an homage to pretty much the most original form of bookmark, the dog ear, we added one of four separate folds to all of the bookmarks. All of the final pieces were to be printed on a varied selection of nine of the finest digital papers from Aja Wiggins' large collection. Each visitor who gets a catalogue of the FIAC this year now finds their very own unique bookmark, which he can feel, fold and use in every coming journey into their literary adventures. Ja, und das war auch noch so ein Projekt, bei dem wir hier total ins Machen gekommen sind. Und zwar war das eigentlich ein ganz kleines Thema. Wir sollten ähm, eine Kampagne, eine kleine Kampagne machen zur Einführung des neuen Markenportals für die Messe Frankfurt. Und dann hatten wir den Claim uns überlegt, äh, eben wer arbeitet mit dem Markenportal? Das sind alles Menschen, die der Marke ihr Gesicht geben. Und äh, daher kam dann der Claim für alle, die der Marke ein Gesicht geben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir kreieren Gesichter. Und zwar die Gesich Gesichter der Menschen, die mit dem Markenportal arbeiten, der verschiedenen Typen, die mit dem Markenportal arbeiten, und zwar aus der Hausschrift der Messe Frankfurt, der Messe Univer. Für wen ist also das Markenportal? Für Helden, für Heldinnen. Und dann ging es los und wir haben insgesamt über 40 verschiedene ähm, Typen kreiert, den Analysten, den Designer, die Strategen, die Projektmanager, die Praktikanten, die Tüpfelscheißer, die Erbsenzähler, man sieht, wir waren damals noch nicht in dem Gender-Modus. Es war niemand im Gender-Modus. Und es gab auch dann einige Spezialtypen, wie zum Beispiel den Saul, den Ottel, den Wally, den Günther Gerhard, den Kurt und den Adrian als äh, Menschen, die mit einem Markenportal arbeiten. 
Und das war auch so ein Moment, äh, wo eben kein Halten war und alle mitgemacht haben und eben diese, diese ähm, Faces äh, kreiert haben äh, für alle, die der Marke ein Gesicht geben. Und daraus ist dann eben plötzlich doch ein bisschen mehr geworden als nur eine kleine Kampagne, sondern es sind dann auch wirklich ähm, eben es ist ein, ein schönes Projekt geworden, was da äh, auch eingeflossen ist in das Markenportal selbst. Oh. Okay, an der Stelle... <lacht> Kurze Werbepause. Wir brauchen unbedingt junge Kreative, die verrückt genug sind, mit uns mitzuarbeiten. Und wir würden uns freuen, wenn noch mehr Leute davon begeistert sind, wie schön es ist, hier am See zu arbeiten. Große Klasse. Also ich werde euch auf jeden Fall empfehlen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ja. Jung, ich was lasse. heißt jung, Regina? Hm? Soll ich weitermachen? Ja, unbedingt, natürlich. Okay, Idee wird Navigation. Ähm, inzwischen, ähm, wir haben jetzt einiges gesehen an Corporate-Projekten und inzwischen macht eigentlich das digitale Thema mehr als 50 bis 60 Prozent unserer Projekte aus, tatsächlich. Und ähm, da habe ich jetzt mal ein Projekt äh, mitgebracht, äh, was wir gemacht haben für die Architekturfotografin Brigida Gonzales. Ähm, bei der wir jetzt hier das Moodboard sehen. Das ist das erste Moodboard meines Mannes zur, äh, für den Entwurf dieser Webseite. Und nach diesem ersten Moodboard ähm, sind wir dann sehr schnell eben ins äh, äh, Mockup gegangen. Und der Grundgedanke war der eben einer sehr einfachen, intuitiven Navigation, bei der wir gerne die Projekte wie über eine Art slot äh, sichtbar und auswählbar machen wollten und auch filterbar und die Projekte selber dann sich die Bilder wie auf einem Leuchttisch ausbreiten sollten, also im Prinzip als würde ich mit der Fotografin zusammensitzen und ihre Projekte anschauen. Und das war so der, der Gedanke und das ist dann tatsächlich auch so realisiert worden. Also wir sehen es jetzt hier. Es ist eine sehr simple, einfache Navigation. Ich kann also in dieser slot mir die verschiedenen Projekte anschauen. Ich kann aber auch innerhalb der einzelnen Bereiche filtern und kann dann das Projekt anklicken. Dann breiten sich im Prinzip die Bilder wie auf so einem Leuchttisch aus und zwar immer wieder anders, also jedes Projekt anders. Und ich kann mir die Informationen dazu holen zu dem Projekt. Ich kann in Publikationen springen. Ich kann mir das Ganze dann in einem Longread oder in einer Bildergalerie anklicken, sobald ich auf das Foto klicke. Und ich kann eben auch sehr einfach in die Publikationen wechseln und schauen, was sind für Publikationen mit diesen Bildern entstanden. Also eine sehr intuitive Website, die da entstanden ist. Dann haben wir uns für das Ensemble Modern die Frage gestellt, welche Farbe hat Fissur? Und wir hatten uns zum Ziel gesetzt, eine Soundskulptur zu machen, die das, die Musik des Ensemble Modern auch visuell erfahrbar macht im Web. Und zwar nicht als Bilder oder Mitschnitte des Konzerts, sondern als Soundskulptur. Und zwar für jeden Musiker und jede Musikerin des Ensemble Modernen eine eigene Soundskulptur, die in sich agiert. Das war so der Gedanke. Und das sind jetzt die Visualisierungen, die wir dazu gemacht haben, äh, wie wir uns diese Soundskulptur vorstellen, wie sie also aus unterschiedlichen Perspektiven wirkt. Ähm, hier kommen auch wieder die fünf Neonfarben des Ensemble Modern zum Tragen. Und dann sind wir an den Programmierer äh, rangetreten und haben gesagt, kriegst du das irgendwie hin? Und ich muss jetzt mal kurz aus der Präsentation rausspringen, um euch dieses ähm, Theme zu zeigen, was er dann aufgestellt hat. Ähm, seht ihr noch meinen Bildschirm? Ja. Okay, das ist, das, das ist die 3JS Station, die der Programmierer aufgestellt hat, um unsere Idee Wirklichkeit werden lassen zu können. Hier konnten die Musikerinnen und Musiker im Prinzip die Skulptur rotieren lassen und sich ihre Perspektive aussuchen. Die konnten testen, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel sich die Farbe ändert. Und sie konnten auch ihre Audio-Files selbst testen, was passiert mit den Audio-Files. 
Und wir können selbst auch testen. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich spreche, reagiert die Skulptur. Und so konnten sie eben auch mit ihren Instrumenten testen, was passiert mit der Skulptur, um sich ihre eigenen Stücke dafür auszusuchen. Großartig. Das war keine leichte Aufgabe. Und ich gehe jetzt mal wieder in die Keynote. Und das ist jetzt das, was daraus dann tatsächlich entstanden ist. Ich habe jetzt noch ein bisschen was zum Thema äh, Packaging okay. mitgebracht. Dafür habt ihr auch einen Preis, glaube ich. Dafür, habt ihr dafür eine Auszeichnung bekommen? Ja, ja, ja. Genau. Das war Gold für beste Website im Wettbewerb ähm, beim Annual Multimedia. Ja, Wahnsinn. Hm. Ähm, ja, Moodboards für Wein. Ähm, ich habe ein paar Projekte eben mitgebracht zum Thema Packaging äh, von Brandhaus 7, von Rotkäppchen Mumm und zu Kress. Brandhaus 7 liegt wirklich äh, mitten im Schwarzwald in the middle of nowhere oder beyond the middle of nowhere. Und als wir dort vor Ort waren und diesen total einsamen äh, Ort gesehen haben, an dem diese Brennerei liegt, haben wir gesagt, das ist genau das Thema, was wir gerne in, mit der Marke transportieren müssen. Und damit war dann auch im Prinzip schon der Claim äh, geboren, äh, Handcrafted Spirits from Beyond the Middle of Nowhere. Und weil eben im Brandhaus 7 alles auch wirklich von Hand entsteht mit dem eigenen und auch mit dem eigenen Land sozusagen entsteht, also zum Beispiel auch die äh, Brennkessel äh, für die Brände, äh, für den Brennprozess mit dem eigenen Holz aus dem eigenen Wald äh, befeuert werden, war das unser Ideengeber für die ähm, Etiketten für die Brände, den Gin und den Whisky, eben die Markierungen der Bäume. Von denen haben wir dann im Prinzip uns inspirieren lassen für die Artworks, die wir für die ähm, Etiketten geschaffen haben, für die äh, Brände. Und alte Flurmarkierungen ähm, aus der Region haben wir dann eben verwendet für die Artworks der Liköre ähm, und eben auch immer mit einer Veredelung äh, zu der jeweiligen Frucht, die eben für diesen Likör verwendet worden ist. Also das Ganze wirklich äh, im tiefsten Schwarzwald. Und dieses Schwarz-Weiße, dieses äh, Dunkle und das Helle, äh, das Mystische, eben wirklich, es war ist ein sehr schönes Projekt. 
gewesen. Und das glaubt man gar nicht, wie viel Arbeit eine so eine Flasche macht, wenn man mit den, mit den Skizzen beginnt und dann eben wieder so, so, so erste Layouts dann in das Mockup geht, dann auf die Flasche geht. Das ist für uns auch immer ganz wichtig, dieses Thema auf die Flasche gehen. Also zum Beispiel eben auch für das Projekt 100 Jahre Mumm sind wir extrem auf die Flasche gegangen. Da ging es eben darum, da haben wir uns zum Ziel gesetzt, eben zur, mit, mit Bezug auf die Art Deco Zeit, die zur Firmengründung eben war, eben ein, ein Artwork zu schaffen für jede der drei Flaschen, was eben die 100 im Art Deco Stil äh, thematisiert. Und es wurde im Direktdruck auf die Flaschen gedruckt. Und Direktdruck ist wirklich ein sehr äh, schwieriges Unterfangen, das wirklich sauber hinzubekommen. Und da haben wir extrem getüftelt, wo sitzt was wie auf der Flasche, wie wickelt sich das drumherum und auch wie, wie kommen jetzt die Geschenkverpackungen dazu. Und das ist dann wirklich auch so ein Moment, äh, wo einem heiß und kalt wird, wenn man dann tatsächlich die Flasche im Regal stehen sieht mit eben dem zweifarbigen äh, Druck auf der Flasche und eben mit, dem, mit der passenden Geschenkverpackung dazu. Das war wirklich so ein, so, ein, so ein Erlebnis. Und für Kress haben wir gerade ganz aktuell äh, ein Projekt, ähm, auf das wir mal schon mal drauf schauen können, was gerade im Entstehen ist. Aber erstmal ein bisschen zu Kress. Ähm, das Weingut Kress arbeitet, für das Weingut Kress haben wir auch das Erscheinungsbild entwickelt. Und wir sagen immer so ein bisschen äh, mit dem Augenzwinkern, das ist unser einziger regionaler Kunde die Familie Kress und ähm, die, die Grundelemente des Erscheinungsbildes sind neben dem Schriftzug der Fahnenwinker, weil hier am See unterhält man sich von Schiff zu Schiff ja über den Fahnenwinker, also über das Flaggenalphabet und ähm, äh, diese stilisierte, das stilisierte Doppelkreuz kommt von der Spitalkellerei, die das Weingut Kress übernommen hat. Und dazu entstehen zum Beispiel auch zu jedem Wein Moodboards, die äh, eben die, die, die Aromatiken des Weins widerspiegeln. Und ähm, da arbeiten wir eben auch extrem gerne auf der Flasche, wie zum Beispiel hier für den fetten Schnitt, wo wir dann auf der Flasche die ähm, Farbfestlegungen für die verschiedenen Schwarztöne festgelegt haben, die dann eben gedruckt worden sind. Hier sieht man dann das gedruckte Ergebnis. Und äh, dieses, diese verschiedenen Elemente des Erscheinungsbildes spielen auf jeder, bei jeder Weinausstattung eben eine andere Rolle, werden variiert und trotzdem ergibt sich ein sehr schönes, stimmiges Gesamtbild mit einer sehr hohen Wiedererkennbarkeit, aber auch eben eine sehr schöne Eigenständigkeit für jeden Wein, äh, egal für welchen Wein es ist. Je hochwertiger die Serie, desto reduzierter die Umsetzungen im Rahmen dieses Erscheinungsbildes. Und das Ganze kommt eben aus diesem äh, Doppelkreuz vom Spital, Überlinger Spital. Und jetzt gibt es ein Projekt zusammen mit dem Überlinger Spital und Spendfonds, bei dem ein Wein äh, kreiert worden ist, der jetzt äh, sehr hochpreisig verkauft wird, dessen Erlös aber eben einem guten Zweck zukommt, nämlich äh, der Ausstattung eines äh, äh, neuen äh, Pflegezentrums. Und hier sieht man nochmal diese Entstehung, dieses, diese Abstraktion, dieses äh, Spitalkreuzes, die Fahnenwinker. Und wie sie dann eben auch auf den Flaschen ähm, unterschiedlich äh, gespielt werden. Und für den Spital- und Spendfonds wird jetzt diese Stilisierung wieder zurückgeführt in dieses Zeichen des äh, Doppelkreuzes. Und daraus ist dann im Prinzip über auch wieder ein Sieb- und Auswahlverfahren schließlich verdichtet worden zu einem Entwurf, den wir eben vorgestellt haben für diese Limited Edition ähm, des Spital, für den Spital- und Spendfonds, die 1264 Limited Edition. Dann sind wir hingegangen und haben eben für diese besondere Burgunderflaschenform eben die richtige Etikettenform ermittelt und dann über Andrucke eben die Unterdruckung des Schwarztons auf dem Etikett abgeprüft. Wir wollten gerne ein rötliches, warmes Schwarz haben 
Und dann geht man im Prinzip wieder auf die Flasche und testet, wie funktionieren die Veredelungen, bis dann schlussendlich rechts im Bild das richtige Etikett fertig gedruckt schon da ist. Es ist noch nicht etikettiert, das ist nur unser Testaufzug auf der Flasche. Die Flaschen sind gerade abgefüllt worden und irgendwann werden sie dann wahrscheinlich in gut einem Monat äh, erhältlich sein. Und als letztes Projekt äh, unsere Arbeit für das Ensemble Modell, äh, für, die, für die Ernst von Siemens Musikstiftung. Bei der wir uns bei, mit der wir auch schon seit 2009 zusammenarbeiten. Und zu Beginn, als wir am Erscheinungsbild gearbeitet haben, haben wir uns sehr viel mit dem Thema Glitch beschäftigt. Und dieses Thema ist nicht eins zu eins ins Erscheinungsbild übergeflossen, aber taucht doch auf eine gewisse Art und Weise dann im Erscheinungsbild auf. Was für uns dann so ein Kernthema war, war das Thema der Noten und der Skizzen der Komponistinnen und Komponisten, wo eigentlich die Anweisungen, die da drin und die Kommentare, die da drin stehen, wie etwas zu spielen ist, eigentlich erst das Wesen eines Stücks oder eines Vortrags einer Komposition ausmachen. Und das neue Zeichen für die Ernst von Siemens Musikstiftung spiegelt sowohl den Gründer, den Ernst von Siemens, wieder, ist aber gleichzeitig auch irgendwo äh, erinnert an einen Bassschlüssel, an einen Klangkörper, an ein offenes Ohr. Und das war im Grunde genommen, das erscheint die, das, das, die Entwicklung des Logos und die dazugehörige Bildsprache setzt einen Notenständer in eine beliebige Szenerie und macht damit im Grunde genommen auch die Arbeit der Komponisten und Komponistinnen deutlich, die aus jedweglichem Thema Musik entstehen lassen. Dazu werden die Preisträgerinnen und Preisträger der, der Kompositionspreise einen Tag lang von einem Fotografen begleitet an einem Ort ihrer Wahl und dadurch entstehen unheimlich dichte, schöne, sehr individuelle Porträts, die dann zusammen, hier kommt dann der Glitch wieder vor, mit äh, Veredelungen in Silber und in Blindprägung sich zu und mit Notenskizzen und den Porträts der Musikerinnen und Musiker zu einer ganz dichten, sehr persönlichen Collagenwelt ähm, zusammenfügen, die dann zum Beispiel für die Urkunden eingesetzt werden. Wie man hier auch nochmal im Aufbau sieht, also die einzelnen Elemente, die persönlichen Fotos, die Skizzen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen von den Musikerinnen und Musikern. Hier Tabea Zimmermann oder Beat Fura, Peter Gülke. Ja, und so entsteht eben für jeden Preisträger und für jede Preisträgerin eine sehr eigenständige, individuelle Welt, die dann auch in die ähm, weitere Kommunikation übergeführt wird, also in alle Publikationen einfließt, die äh, zu den ähm, Kompositionen für die Preisträger entstehen und natürlich auch in die digitalen Medien, wie beispielsweise die Webseite. Und wenn man schon so lange zusammenarbeitet, kommt, arbeitet, wie wir jetzt mit der Stiftung, kommt es tatsächlich dazu, dass man gleich zwei Jubiläen miteinander feiern kann. 2013 ist die Stiftung, hat die Stiftung 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Und, auch, und hier haben wir eben auch in die, sind wir in die Archive gegangen und haben uns äh, aus Notenblättern und Skizzen Anmerkungen und äh, Kommentare der Komponistinnen und Komponisten rausgefischt. Und diese zu einem sehr variablen Aktionserscheinungsbild für 40 Jahre Ernst von Siemens Musikstiftung werden lassen, die das gesamte Jahr über die gesamte Kommunikation sowohl digital wie auch im Print begleitet haben. Wunderschön, Regina. Und wunderbar intelligent. Also so ein tolles, intelligentes, schönes Design. Das ist wirklich großartig. Und es ist so schön, weil mein Ansatz ist ja auch, dass ich glaube, dass die richtige geile Idee eigentlich schon da ist. Die ist da, man muss sie nur entdecken. Und das zeigt ihr so wunderbar, dass ihr wirklich einfach nur auf der Suche geht, was ist da und was müssen wir sichtbar machen und das miteinander verknüpfen, äh, sowohl auf dieser ganz intellektuellen Art und Weise, 
aber eben auf dieser kreativen Art und Weise. Und dann, wenn das magisch dann matcht, da hast du ja ganz viele Beispiele gezeigt, wo eigentlich der getrennte strategische Weg dann auf einmal im Einklang war mit diesem kreativen Weg. Also wirklich ja. ganz, ganz toll. Ja. ja, das sind so Momente, wo dann so Projekte, ich sag mal, anfangen zu fliegen. Ne? Also weil es einfach, einfach stimmt, ne? weil es einfach für den Moment auf jeden Fall total stimmig ist. Und wenn 2013 eben 40 Jahre Ernst von Siemens Musikstiftung war, ist klar, 2023 dieses Jahr 50 Jahre Ernst von Siemens Musikstiftung. Und da haben wir, da fängt man natürlich einfach mal irgendwann an zu arbeiten und experimentiert ein bisschen mit der Zahl, lässt das dann aber sehr schnell links liegen und widmet sich wieder dem Thema der Stiftung an sich, den Kommentaren und den Noten der Musik an sich. Und daraus ist Folgendes entstanden. Der Bam. ist dann auch ein Web-Special entstanden, bei dem man im Prinzip auf Zeitreise gehen kann mit der Stiftung und 50 Jahre Musikgeschichte äh, erfahrbar gemacht worden sind. Ja, und das Ganze wurde dann natürlich begleitet durch eine Essay-Reihe, die äh, dazu auch bei der Stiftung entstanden ist, bei der wir den Anspruch hatten, eine ganz besondere Prägung umzusetzen und äh, Yes, äh, unsere Druckerei mit ihrem fantastischen äh, Präger zusammen, haben das tatsächlich hinbekommen mit einer ganz großflächigen Prägung auf dem Cover. Ja, und damit bin ich auch am Ende und danke euch fürs Zuhören. Ich habe mir jetzt so langsam den Mund fusselig geredet und freue mich, ja, gerne Fragen. <lacht> ganz, ganz großen, riesengroßen Dank an dich, dass du uns diesen Einblick gezeigt hast, nicht nur ein wunderschönes Design, sondern auch in diese unglaublich tolle, intelligente Art, dahin zu kommen, auch wirklich zu forschen, das zeigt so viel Liebe zur Wahrheit, also davon hast du ja ein paar Mal gesprochen, aber das sieht man auch in, eben in der Arbeit, dass es immer darum geht, diese Authentizität sichtbar zu machen, die schon da ist in all ihrer Schönheit. Und das hast du wirklich auf den Punkt gebracht. Und ich weiß gar nicht, ob wir noch eine Fragerunde machen oder ob ich mit diesen tollen visuellen Eindrücken, die ich habe, einfach jetzt in die Stille gehe und es einfach wirken lasse, weil ich finde es wirklich ganz, ganz groß, was du uns gezeigt hast und richtig, richtig toll. Vielleicht mal ein kleines Applaus, macht mal so ein kleines Emoji-Icon, ähm, dass Regina weiß, dass das bei euch angekommen ist. Das war wirklich Dankeschön. toll. Dankeschön, ich sehe es, ja. Danke.
Und ich würde es auch wirklich gerne dabei lassen, es sei denn, es ist jetzt wirklich jemand, der noch eine ganz, ganz dringende Frage hat. Aber ich finde es einfach toll. Ich möchte es einfach noch ein bisschen bei mir in der Stille behalten. Es war wirklich ein ganz tolles Geburtstagsgeschenk, hier mit dir diesen Designabend zu machen. Ganz großes Klasse. Und ich würde euch wirklich gerne mal besuchen kommen, wenn ich mal wieder unten am Bodensee bin, würde ich gerne mal bei euch vorbeikommen und dieses unglaubliche Team äh, mal zu sehen und zu sagen, wie, wie toll das ist. Also es ist wirklich Wahnsinn, was ihr auf die Beine stellt. Eine klitzekleine Frage habe ich doch noch, weil die Frage kam auch im Chat, das habe ich gesehen. Diese tollen Videos, die ihr macht zur Präsentation, entstehen die im Nachhinein, um nochmal im Nachhinein das Logo zu erklären? Oder macht ihr das sogar so mutig, dass ihr das zur Präsentation, diesen Aufwand macht, um das Logo zu erklären? Vielleicht magst du da noch mal ganz kurz was zu sagen, weil die Frage kam. Also wir haben in der Regel äh, zur Präsentation auch ähm, eben ein, 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 also einen Film oder nennen wir es Animation, ähm, weil das auch oft ganz wichtig ist, eben diese, diese Herleitung zu erklären. Die Filme, die ich jetzt heute gezeigt habe, sind mehr so eben zum Beispiel für so eine Situation wie jetzt mit euch, um zu zeigen, wie, was haben wir uns gedacht, was ist daraus geworden? Ähm, für eine Präsentation sehen die Filme dann eher ein bisschen anders noch aus, wo man dann eben wirklich eher äh, erklärt und zeigt, ähm, was ist der Hintergrund, ähm, warum haben wir das jetzt, äh, wo kommt das her, ähm, was, was sehen wir darin, was, wie hängt es mit euren Werten zusammen, mit euren Themen, mit euren Inhalten. Das ist also dann schon wirklich auf den Kunden spezifisch ähm, äh, zugesch zugeschnitten. Und ähm, du wirst es sicherlich kennen, wenn man dann aber sowas eben bei einem Award einreicht, dann ist es eben auch hilfreich, zum Beispiel eben für den Award so eine, so eine Darstellung des Projekts einfach zu haben. Und das, das sind dann eben diese Filme zum Beispiel, wie ich sie heute gezeigt habe, die eben eher dann äh, eben dem Publikum erklären, was ist eigentlich der Gedanke dahinter. Also das ist schon noch so ein bisschen, aber wir... Ja, wir gehen schon, also wir, wir eben wie ich wie ich schon gesagt habe, wir möchten gerne überraschen in der Präsentation und das führt eben auch dazu, dass wir wirklich sagen, das ist die Lösung, die wir jetzt euch heute präsentieren und nicht noch fünf Varianten in Rot, Blau, Gelb, Grün und äh, vielleicht nochmal was ganz anderes, weil wenn wir der Meinung sind, das ist die richtige Lösung, dann muss ich auch die richtige Lösung präsentieren und, äh, und dann gibt es nicht noch fünf Alternativen, die genauso gut wären. Genau. So. Das hat ja. schon der Legende nach Paul Rand zu Steve Jobs gesagt, wenn du mehrere Entwürfe haben willst, dann musst du dir mehrere Designer suchen. Ja. Das hat Steve Jobs damals schon sehr beeindruckt und deswegen hat er mit Paul Rand zusammengearbeitet. Sehr schön. Regina, ich möchte dir wirklich von Herzen danken, dass du uns hier dein Wissen geteilt hast, diese wunderbaren Projekte gezeigt hast. Den Chat, den werde ich dir schicken. Also wenn ihr Regina noch was oh, sagen möchtet, dann schreibt es gerne in den Chat. Den wird Regina dann bekommen von mir. Und wenn ihr noch eine Frage habt, schreibt die gerne in den Chat jetzt noch rein. Und wir werden das vielleicht nochmal, vielleicht telefonieren wir nochmal, wenn da die eine oder andere Frage kommt. Dann werde ich das bei dem nächsten Designabend nochmal beantworten. Mir hat es wirklich riesen Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen. Regina, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du dir eben hier den Abend Zeit genommen hast, uns wirklich damit zu be beglücken und zu motivieren. Und wie gesagt, bewerbt euch bei Regina, wenn ihr jemanden kennt, ähm, der äh, dazu passen würde, so leidenschaftlich Design zu machen, äh, dann auf diesem Wege wirklich, ich glaube, wir können jetzt alle eure Agentur empfehlen. Großartig, es ist bestimmt eine Ehre, mit euch zusammenzuarbeiten. Vielen, vielen Dank, Regina. Und ich wünsche euch Ja, euch vielen, Abend. vielen Dank. Es war total toll. Also, Dankeschön. <lacht> Tschüss. Schönen Abend noch.